আজকে আমরা এই অধ্যায়ে যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ বা রিলেটিভ ভেলোসিটি এই অধ্যায়ের জন্য এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আসলে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলতে বুঝি পরীক্ষায় অনেক বেশি আসে এরকম কোনো টপিককে কিন্তু আমি যদি এই পরীক্ষায় আসা এই মানদণ্ডের উপর বিচার বিবেচনা নাও করি তাও কিন্তু এই টপিকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এর মধ্যে অনেক কনসেপচুয়াল ব্যাপার স্যাপার আছে তো এই টপিকটা যদি তুমি খুব ভালো করে বোঝো তাহলে ফিজিক্সের অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার সম্পর্কে তোমার একটা খুব সুন্দর আইডিয়া হবে তো প্রথমে আসো আপেক্ষিক বেগ কি নর্মালি আমরা আপেক্ষিক বেগ বলতে বুঝি একজনের সাপেক্ষে অন্য একজনের বেগটাকে অর্থাৎ কোনো বস্তুর সাপেক্ষে অন্য কোনো বস্তুর বেগকেই বলা হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ কিন্তু আপেক্ষিক বেগকে এভাবে এক কথা ডিসক্রাইব করা আসলে সম্ভব না আমরা কিছু উদাহরণের সাহায্যে আপেক্ষিক বেগের এই কনসেপ্টটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করব ধরো এই হচ্ছে একটা গাছ রাস্তার পাশে এরকম একটা গাছ আছে এই গাছতলায় মনে করো এরকম একটা ভদ্রলোক দাঁড়ানো তো এই ভদ্রলোকের কোনো বেগ নেই অর্থাৎ সেই স্থিরভাবে দাঁড়ানো আছে ওকে তো আমি এরকম একটা দৃশ্যকল্প চিন্তা করি এটা হচ্ছে একটা রাস্তা তো এই রাস্তায় কোনো গাড়ির চালক তার একটা গাড়ি চালা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে তার গাড়িটা এই হচ্ছে ড্রাইভার সে গাড়ি চালা যাচ্ছে এই গাড়ির বেগটা এটা টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ গাড়ির চালক এত বেগে গাড়ি চালাচ্ছে এর পিছনে আর একজন গাড়ির চালক মনে করো একটা পিক আপ ভ্যান চালা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা পিক আপ ভ্যান তো এই পিক আপ ভ্যান চালক সে এটাকে চালা যাচ্ছে হচ্ছে মনে করো পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে এখন দেখো খেয়াল করো এই যে লোকটা গাছতলায় যে স্থিরভাবে দাঁড়ানো লোকটা তাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি ওই গাড়িটার বেগ কত তাহলে এ কিন্তু এই গাড়িটার বেগ পরিমাপ করবে অর্থাৎ এর কাছে কিন্তু এই গাড়িটার বেগ হবে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ গাড়ির যে প্রকৃত যে বেগটা সেটা কারণ সে হচ্ছে স্থির তাহলে তার সাপেক্ষে দেখো তার কাছ থেকে গাড়িটা সেকেন্ডে বিশ মিটার করে সামনে আগে যাচ্ছে অর্থাৎ এ যেহেতু স্থির ওর সাপেক্ষে এই গাড়ির বেগটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই স্থির লোকটা যদি এই গাড়ির বেগ পরিমাপ করে তাহলে সে পরিমাপ করবে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু সেম কোশ্চেন যদি আমি এই পিক ভ্যানের যে ড্রাইভার তাকে যদি জিজ্ঞেস করি তো একে যদি আমি বলি যে ওই গাড়ির বেগটা কত এ কিন্তু এবার টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বলবে না তুমি একটা কমন সেন্স দিয়ে তুমি একটু প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করো সাপোজ তোমাকে আমি এই ড্রাইভারের সিটে বসাই দিলাম তুমি যাচ্ছ হচ্ছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে আর ওই গাড়ির চালক সেই গাড়িটাকে চালাচ্ছে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে তাহলে দেখো খেয়াল করে তুমি সেকেন্ডে পনেরো মিটার করে সামনে আগাচ্ছ আর এই লোকটা সেকেন্ডে বিশ মিটার করে সামনে আগাচ্ছে তাহলে সেকেন্ডে তোমার চেয়ে ও কতটুকু করে বেশি সামনে আগাচ্ছে পাঁচ মিটার তাহলে তোমার সাপেক্ষে তার বেগটা হবে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ তুমি যখন একটু সামনে আগাচ্ছ সেও কিন্তু আর একটু বেশি সামনে আগা যাচ্ছে তো এই লোকটার সাপেক্ষে এই গাড়িটার বেগ যেটা সেটা হবে হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড আর অর্থাৎ আমি এই পিক আপ ভ্যানের ড্রাইভারকে যদি বলি তুমি ওই গাড়ির বেগটা কত পরিমাপ করলা তাহলে সে কিন্তু বলবে সে পরিমাপ করলো হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই গাড়ির বেগটা এক একজনের সাপেক্ষে এক এক রকম হয়েছে এই যে গাছতলায় যে স্থির লোকটা দাঁড়ানো ছিল তার সাপেক্ষে বেগটা হয়েছে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এবং যে পিক আপ ভ্যানে করে যাচ্ছিলো তার বেগটা অলরেডি ছিল হচ্ছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু আমি এর সাপেক্ষে যদি ওই গাড়ি বেগটা পরিমাপ করতে বলি তাহলে হয়েছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড তো দেখো এই বস্তুর বেগটা এক একজনের সাপেক্ষে এক এক রকম তাহলে এর সাপেক্ষে যে বেগটা সেটা হচ্ছে এই স্থির লোকটার সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ এবং এর সাপেক্ষে যে বেগটা সেটা হচ্ছে এই পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলমান কোনো কাঠামোর সাপেক্ষে তার আপেক্ষিক বেগ তাহলে এইগুলাকেই বলা হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ তোমরা নাইন টেন একটা জিনিস পড়েছিলাম যে কোনো গতি বা কোনো স্থিতিশীল বস্তু আসলে পরম স্থিতিতে বা পরম গতিতে থাকে না তাহলে সব কিছু আসলে আপেক্ষিক তো এই উদাহরণটা তোমরা নাইন টেন এরকম একটা উদাহরণ পড়ছিলাম যে একটা ট্রেন যাচ্ছে সেই ট্রেনের কোনো একটা কামরায় মনে করো দুজন বন্ধু এভাবে বসা আছে এই একজন বন্ধু আর এই একজন বন্ধু বসা আছে তো দেখো এই এই রেল লাইনের পাশে এখানে একটা এরকম চিন্তা করো যে এখানে একটা গাছ আছে এরকম একটা গাছ তো এই ট্রেনটা যাচ্ছে মনে করো আশি মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে এখন দেখো এই যে দুইজন বন্ধু পাশাপাশি কোনো একটা কামরায় বসে আছে এই বন্ধুর সাপেক্ষে যদি এই বন্ধুকে চিন্তা করো যে এই বন্ধুর কাছে এই বন্ধুর বেগ কত হবে তাহলে দেখো এই বন্ধু কিন্তু বলবে যে ওই বন্ধুটা হচ্ছে স্থির অর্থাৎ এর সাপেক্ষে ওকে কিন্তু স্থির মনে হবে অনুরূপভাবে একে যদি জিজ্ঞেস করো যে এই বন্ধুর বেগ কত তাহলে এর সাপেক্ষে একে কিন্তু স্থির মনে হবে কারণ কি এদের দুজনের মধ্যে দেখো দূরত্বের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ একজনের সাপেক্ষে আরেকজন কিন্তু স্থির আছে কিন্তু এবার তুমি দেখো বাহ্যিকভাবে চিন্তা করে দ
কিন্তু এ বলতেছে কি গতিশীল এবং কত বেগ নিয়ে গতিশীল 80 মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে গতিশীল তাহলে দেখো একই সাথে এই স্থির হচ্ছে আবার আরেকজনের সাপেক্ষে সে গতিশীল হচ্ছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে তাই যে পৃথিবীতে আসলে কোনো কিছুই পরম স্থির বা পরম গতিতে নাই সবকিছু আসলে আপেক্ষিক এর সাপেক্ষে এর আপেক্ষিক বেগ হচ্ছে আশি মিটার পার সেকেন্ড আর যদি বলি এর সাপেক্ষে এর আপেক্ষিক বেগ কত তাহলে সেটা হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ স্থির তো আমরা যখন এরকম কোনো কিছু বেগ পরিমাপ করি তাহলে আমাদের একটা প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে পরিমাপ করতে হয় মানে আমি যার সাপেক্ষে পরিমাপ করব সেটাই হচ্ছে আমার প্রসঙ্গ কাঠামো যেমন আমি এর বেগ যদি এর সাপেক্ষে পরিমাপ করি গাছের সাপেক্ষে পরিমাপ করি তাহলে গাছটা হবে প্রসঙ্গ কাঠামো যদি এই লোকটার সাপেক্ষে পরিমাপ করি লোকটা হবে প্রসঙ্গ কাঠামো যদি তার বন্ধুর সাপেক্ষে পরিমাপ করি সেই বন্ধুটা হবে প্রসঙ্গ কাঠামো ঠিক এম এখানেও তাই যখন এর এর সাপেক্ষে পরিমাপ করতেছি তখন এ হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো যখন এর বেগটা এর সাপেক্ষে পরিমাপ করতেছি তখন এ হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে দেখো এরকম বিভিন্ন প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে আমরা এই বেগটা পেয়ে থাকি এই কারণে এই বেগটাকে বলা হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ একজনের সাপেক্ষে আর একজনের বেগ কোনো বেগই আসলে পরম বেগ না আমরা যা কিছুই পরিমাপ করি না কেন সব কিছুই আসলে আপেক্ষিক যেমন দেখো আমি এখানে দাঁড়ায় আসি তাহলে তোমার কাছে মনে হচ্ছে আমি হচ্ছে স্থির কিন্তু দেখো খেয়াল করো চাঁদে মনে করো কেউ একজন আছে তো চাঁদের যে লোকটা আছে চাঁদে যে অবস্থান করতেছে সে যদি আমার বেগ পরিমাপ করে তাহলে তার কাছে কিন্তু আমাকে আর স্থির মনে হবে না কেন মনে হবে না কারণ পৃথিবীটা তো ঘুরতেছে তাহলে পৃথিবী একটা রৈখিক বেগ নিয়ে ঘুরতেছে বা একটা কৌণিক বেগ নিয়ে ঘুরতেছে তো চাঁদে যে লোকটা আছে তার সাপেক্ষে যদি আমার বেগটাকে আমি চিন্তা করি বা সে যদি আমার বেগটা পরিমাপ করে তাহলে সে কিন্তু আমাকে আর স্থির দেখবে না তুমি যেমন আমাকে স্থির দেখতেছো আমি এখানে স্থির ধারণা আসি কিন্তু তার সাপেক্ষে মনে হবে না আমি যেহেতু পৃথিবীর উপর আসি পৃথিবী যেহেতু ঘুরতেছে সুতরাং আমারও একটা কিন্তু বেগ আছে তাহলে এভাবে দেখো আসলে দুনিয়াতে যা কিছুই আসে সব কিছুকে আসলে আমরা হিসাব করি হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ বা আপেক্ষিক স্থিরশীল এই হিসাবে আমরা আসলে কোনো কিছুকেই পরম পরিমাপ করি না তো এই আপেক্ষিক বেগ সংক্রান্ত কিছু স্পেশাল ম্যাথ আছে সেই জিনিসগুলাই আমরা এখন করব তো আপেক্ষিক বেগের এই যে স্পেশাল ম্যাথগুলো আছে এক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকের অনেক ধরনের সমস্যা থাকে সমস্যা থাকার মূল কারণ হচ্ছে আমরা এক লাভ দিয়ে টু ডি মোশনে চলে যাই দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে চলে যাই আমরা যদি প্রথমে একমাত্রিক ক্ষেত্রটাকে খুব ভালো করে বুঝি তাহলে কিন্তু দ্বিমাত্রিক আপেক্ষিক বেগের ক্ষেত্রটা আমরা খুব ভালো করে বুঝবো তাহলে আমরা একেবারে শুরু থেকেই শুরু করব অর্থাৎ সোজা জিনিসটা থেকে শুরু করব তারপর আস্তে 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 আমরা কঠিন জিনিসগুলোর দিকে যাব ওকে আপেক্ষিক বেগের ম্যাথগুলোকে আমরা নর্মালি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ওয়ান ডি মোশন বা একমাত্রিক ক্ষেত্র আর দুই নম্বরটা হচ্ছে টু ডি মোশন বা দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র তো আমরা একটু এখানে লিখে রাখি আগে ওয়ান ডি মোশন বা একমাত্রিক ক্ষেত্র আর একটা হচ্ছে টু ডি মোশন বা দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র তো আমরা প্রথমে ওয়ান ডি মোশনের ম্যাথগুলো করবো ওয়ান ডি মোশন বা একমাত্রিক ক্ষেত্রের ম্যাথগুলো যদি আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারি তারপরে গিয়ে আমরা দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের ম্যাথগুলো খুব ভালো করে বুঝতে পারবো তাহলে আমরা প্রথমে ছোটোখাটো ম্যাথ দিয়ে শুরু করি তো প্রথমে আসো একমাত্রিক ক্ষেত্রেরই একটা ম্যাথ এটা হচ্ছে একটা সরল রৈখিক রাস্তা এই রাস্তায় মনে করো যে এই হয় একটা গাড়ি এই গাড়িটা ডান দিকে এদিকে যাচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ নিয়ে এই গাড়ির সামনে আরও একটা গাড়ি আছে এখানে এই গাড়িটা যাচ্ছে মনে করো এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ নিয়ে এবং গাড়ি দুটি একই দিকে যাচ্ছে আমি একটু নাম দিই এই গাড়িটার নাম দিলাম বি গাড়ি এবং এই গাড়িটার নাম দিলাম হচ্ছে এ গাড়ি প্রশ্ন করতেছে এ গাড়ির সাপেক্ষে অর্থাৎ এ এর সাপেক্ষে বি গাড়ির বেগের মান কত বি এর বেগ কত তো দেখো খুবই সহজ ছোটোখাটো একটা ম্যাথ এটা করতে গেলে আসলে তেমন কোনো হিসাবের দরকারও নাই তুমি একটু কমন সেন্স খাটায় এর উত্তরটা বলে দিতে পারবা এই গাড়িটা ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার করে সামনে আগাচ্ছে আর এই গাড়িটা ঘন্টায় আশি কিলোমিটার করে সামনে গেছে তাহলে এই গাড়ির সাপেক্ষে ওই গাড়ি আসলে ঘন্টায় বিশ কিলোমিটার করে বেশি আগাচ্ছে না সামনে তাহলে এই গাড়িতে যে যাত্রী আছে বা যে ড্রাইভার আছে তার সাপেক্ষে এই গাড়ির বেগ মনে হবে টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ ঘন্টায় টোয়েন্টি কিলোমিটার করে সামনে আগাচ্ছে তো হয়ে গেল উত্তর যে এর সাপেক্ষে বি গাড়ির বেগ কত বি গাড়ির বেগ হচ্ছে টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার এই যে অ্যান্সারটা আমরা লিখে ফেলো এবার দেখো দুই নম্বর যে ম্যাথটা আমরা বলতেছি দুই নম্বর না আসলে এটাকে আমরা বলি একের এক আর এটাকে আমরা বলি একের দুই এবার ক্ষেত্রটা হচ্ছে এরকম যে এই গাড়িটা এই দিকে যাচ্ছে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই যাচ্ছে সে যাচ্ছে হচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ নিয়ে কোন গাড়িটা এই গাড়িটা এবং বি যে গাড়িটা সেই গাড়িটা এবার উল্টা দিকে
এই ড্রাইভারের কাছে মনে হবে না ও খুব দ্রুত খুব তাড়াতাড়ি সামনের দিকে চলে আসতেছে ওর কাছাকাছি চলে আসতেছে অর্থাৎ এই গাড়ির ড্রাইভারের কাছে বা এই গাড়ির কোনো যাত্রীর কাছে এই গাড়ির বেগ কিন্তু এবার বেশি মনে হবে তুমি নর্মাল এই জিনিসটা প্রত্যক্ষ করছো তুমি যখন গাড়িতে চড়ো তুমি যখন বাসে চড়ো তখন তুমি দেখবা বিপরীত দিক থেকে যে বাসগুলো আসে সেগুলো যেন মনে হয় খুব দ্রুত আসতেছে এবং সাই সাই করে চলে যাচ্ছে কিন্তু পিস দিক দিয়ে যে গাড়িগুলো আসতেছে সেই গাড়িগুলো মনে হয় যে খুব ধীরে 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 আসতেছে অর্থাৎ যখন একই দিকে যাচ্ছ তখন বেগের মানটা কম মনে হচ্ছে আর যখন বিপরীত দিক থেকে আসতেছে তখন বেগের মান ওই গাড়ির বেগের মানটা যেন বেশি মনে হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমি বলি এই ড্রাইভারের কাছে বা এই গাড়ির কোনো যাত্রীর কাছে এই গাড়ির বেগ কত মনে হবে তাহলে এটা এবার মনে হবে হচ্ছে সিক্সটি প্লাস হচ্ছে এইটটি তার মানে একশো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এটা মনে হবে তো দেখো এই যে আমরা ছোটোখাটো দুইটা ম্যাথ করে ফেললাম এখন কথা হচ্ছে এই ম্যাথ দুইটা থেকে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি কি বুঝতে পারি দেখো এই যে ম্যাথটা আমরা এখানে করলাম এই দুইটা বেগকে বিয়োগ করে কিন্তু আমি টোয়েন্টি পাইছি আর এখানে যে মানটা পাইছি এই দুইটা বেগকে আমরা যোগ করে পাইছি তারা পরস্পর মুখোমুখি ছিল যোগ করে দিছি তারা পরস্পর একই দিকে ছিল বিয়োগ করে দিছে এখন আমরা এই যে যোগ বা বিয়োগ করে কোনো ভেক্টর আসে লব্ধি আসলে বের করতে পারি না বা বেগের আসলে কোনো যোগ বিয়োগ করা যায় না কারণ বেগ হচ্ছে ভেক্টর আসে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে সবসময় ভেক্টর ক্যালকুলেশন তো এইবার আমরা একটু ভেক্টর ক্যালকুলেশন দিয়ে এই দুইটা ক্ষেত্রকে খুব ভালো করে যাচাই বাছাই করে দেখ ভেক্টর ক্যালকুলেশন বলতে আমরা বুঝি লব্ধির ক্যালকুলেশন করা যেমন দেখো খেয়াল করো এই গাড়ির বেগটা হচ্ছে বি গাড়ির বেগ তাহলে সেটাকে আমরা বললাম এটা হচ্ছে ভি বি যার মান কত এইটটি আর এই গাড়ির বেগটা হচ্ছে এই গাড়ির বেগ যার বেগটাকে আমরা বললাম ভি এ যার মান কত সিক্সটি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো দুইটার যদি আমরা লব্ধি করতাম দুইটা একই দিকে আছে তাহলে একই দিকে থাকলে সেই লব্ধির সর্বোচ্চ মান অর্থাৎ পি প্লাস কিউ মানে ভি এ প্লাস ভি বি তাহলে এটা হয়তো একশো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এক্ষেত্রে আমরা যোগ করে দিতাম এবার একটু হিসাব করে দেখো তো এই গাড়ির সাপেক্ষে বি গাড়ির যে বেগটা আমরা হিসাব করছি সেটা কি একশো চল্লিশ আসছে না টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার আসছে যদি লব্ধির হিসাবটা আমরা করতাম তাহলে কি হইতো একশো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এই হিসাবটা ঠিক হয়নি এই হিসাবটা করা যাবে না কারণ আমাদের কমন সেন্স যেটা বলে সেটা কিন্তু লব্ধির হিসাব করে আমরা সেটা পাচ্ছি না তার মানে আমাদের এখানে একটু ভাবনা চিন্তা করার বিষয় আছে এবার দেখো কি ভাবনা চিন্তা আমরা করব আমরা যখন লব্ধি করি কোনো বস্তুর উপর লব্ধি বল বা লব্ধি বেগ বের করি তখন ওই বস্তুর উপরে দুইটা বেগ বা দুইটা বল একই সাথে ক্রিয়া করা লাগবে অর্থাৎ একটা ক্রিয়াবিন্দু হওয়া লাগবে যেমন মনে করো এই বস্তুর উপরে আমি একটা বল প্রয়োগ করলাম পি এবং একই সাথে আর একটা বল প্রয়োগ করা হইল কিউ তাহলে দুইটা বলের লব্ধি হয়ে একই দিকে থাকলে পি প্লাস কিউ লব্ধির সর্বোচ্চ মান অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর একই সাথে দুইটা বল একই বিন্দুতে ক্রিয়া করা লাগবে তাহলেই লব্ধি বের করা যায় তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো এই বি গাড়ির বেগটা বি গাড়ির উপর প্রযুক্ত হচ্ছে এ গাড়ির বেগটা এ গাড়ির উপর প্রযুক্ত হচ্ছে দুইটার ক্রিয়াবিন্দু এক না এখানে কিন্তু লব্ধি করা যাবে না যদি ক্রিয়াবিন্দু এক হইতো সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করতে পারতাম লব্ধি করা যাবে কি যাবে না যেমন দেখো নদী নৌকার ম্যাট এই যে একটা নৌকা নৌকার বেগ তো নৌকার উপর কাজ করে স্রোত এসে ধাক্কা দিচ্ছে কাকে নৌকাকে তখন এই যে স্রোতের বেগ আর নৌকার বেগের আমরা লব্ধি করতাম কিন্তু দেখো এই দুইটা বেগ পরস্পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই বেগটা এই বেগের উপর ডিপেন্ড করে না এই বেগটা এই বেগের উপর ডিপেন্ড করে না এটা হচ্ছে বি গাড়ির বেগ বি গাড়ির উপর প্রযুক্ত এটা এ গাড়ির বেগ এ গাড়ির উপর প্রযুক্ত তাহলে আমি এ আর বি এর ক্রিয়াবিন্দু যেহেতু এক না সুতরাং আমরা এভাবে লব্ধি করতে পারব না তাহলে আমরা এই উত্তরটা কিভাবে বের করলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা দেখো আমি তোমাদের একটা টেকনিক বলে দিচ্ছি টেকনিকটা হচ্ছে যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে তুমি উল্টাই দিবা কার সাপেক্ষে বেগ এর সাপেক্ষে বেগ তাহলে যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে উল্টাই দিবা উল্টাই দেওয়ার পরে তুমি লব্ধি করতে পারবা তাহলে দেখো একটু খেয়াল করো এর সাপেক্ষে বেগ এর বেগটাকে আমরা উল্টাই দিই এই যে এর বেগ তাকে আমরা উল্টাই দিই তাহলে এর বেগ যেদিকে ছিল উল্টা দিকে চলে আসলো তাহলে দেখো ডান দিকে ছিল আমি বাম দিকে নিয়ে গেলাম তাহলে এটা হচ্ছে এর বেগ মান কত সিক্সটি কিন্তু যার সাপেক্ষে তাকে উল্টাবা কিন্তু যার বেগ তাকে উল্টাবা না বিয়ের বেগটা যা ছিল তাই থাকবে তাহলে বিয়ের বেগটা যেদিকে ছিল সেই দিকেই থাকবে এই যে ভি বি এটা হচ্ছে এইটটি তাহলে এবার দেখো আমি কি করছি যার সাপেক্ষে বেগ তারটাকে উল্টা দিছি বাকিটার বেগ যেদিকে ছিল সেদিকে রাখছি সব কিছু ঠিকঠাক আছে এইবার এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রথম কাজ প্রথম কাজ প্রথম কাজ করার পরে এবার তুমি লব্ধি করবা এবার তুমি লব্ধি করলে দেখো তো এবার একটু খেয়াল করো এদিকে আছে আশি আর এদিকে আছে ষাট তাহলে লব্ধি করলে আলটিমেটলি এদিকে থাকবে না
এবং এদিকে থাকবে কত 20 কিলোমিটার পার আওয়ার এই যে দেখো এই যে এই ক্ষেত্রে যেহেতু কোণটা 180 ডিগ্রি আমরা যদি লব্ধির হিসাব করতাম তাহলে কি হইতো এই দিকের যে লব্ধি বেগটা সেই লব্ধি বেগটা v √ এরকম হইতো না 80 স্কয়ার প্লাস 60 স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু 8 ইনটু 60 cos কত ডিগ্রি 180 ডিগ্রি এই দেখো এদের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 180 ডিগ্রি লব্ধির হিসাব করলে তুমি এখানে কত পাইতা 20 কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে বেগের মান এবং দিক কোন দিকে দিক হচ্ছে দেখো এটা 80 এটা 60 তাহলে বেশি কোণটা এটা তাহলে লব্ধি থাকবে কার দিকে এর দিকে তাহলে দেখো খুব সহজ এবার আমরা বলতে পারতেছি এবং আমাদের কমন সেন্স যা বলতেছে তার সাথে কিন্তু ম্যাচ করে যাচ্ছে যে এই গাড়ির সাপেক্ষে বি গাড়ির বেগ হবে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার এখন এই গাড়িতে যে বসে আছে তার কাছে কি মনে হবে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার করে আগাচ্ছে নাকি পিছাচ্ছে অবশ্যই আগাচ্ছে কারণ এর বেগটা দেখো 80 তাহলে এর কাছে মনে হবে ও যেন 20 করে করে সামনের দিকে আগাচ্ছে তাহলে বেগের মান হচ্ছে এটা এবং দিক কোন দিকে দিক হচ্ছে এই দিকে তাহলে দেখো এইভাবেই কিন্তু আসলে হিসাব করতে হবে অর্থাৎ আমরা লব্ধি করব কিন্তু লব্ধি করার আগে আরেকটা কাজ করব যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে উল্টে দিব এখন এখানে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে তোমাদের যে কেন যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে আমরা উল্টে দিব তো এর ব্যাখ্যাটা আমি একটু পরে বলতেছি আগে টেকনিকটা অনুযায়ী আমরা দুই একটা ম্যাথ করি তারপর আমি কারণটা অবশ্যই বলবো এবার আসলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখি এই ক্ষেত্রে যদি আমরা লব্ধি করতাম তাহলে দেখো তো কি ভুলটা হইতো লব্ধি করলে কি হইতো এই যে এটা হচ্ছে ভি এ মান কত সিক্সটি আর এটা হচ্ছে ভি বি তার মান কত তার মান হচ্ছে এদিকে এদিকে হয়তো এইটটি তাহলে সিক্সটি এইটটি লব্ধি করো তো লব্ধি করো লব্ধি করলে এদিকে কত হবে টোয়েন্টি কিন্তু দেখো আমাদের কমন সেন্স কি বলে এই গাড়ির সাপেক্ষে বি গাড়ির বেগ কত বলে অনেক বেশি বলে কত একশো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে দেখো লব্ধি করে কি আমরা ঠিক অ্যান্সার পাইছি তাহলে লব্ধি করা যাবে না তখন একটু দেখতে হবে দেখি তো এখানে লব্ধি আগে হবে কি না তখন আমরা দেখব কি এ গাড়ি বি গাড়ি দুইটা আলাদা আলাদা বস্তুর বেগ এদের ক্রিয়াবিন্দু এক না একজনের সাপেক্ষে আর একজনের আপেক্ষিক বেগ তাহলে যখন আমরা এইটুকু বুঝে গেলাম আপেক্ষিক বেগ তখন কাজ কি হবে যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে উল্টে দেওয়া কার সাপেক্ষে এর সাপেক্ষে তাহলে এবার আমরা করব কি এর বেগটাকে উল্টে দিব তাহলে কার সাপেক্ষে এর সাপেক্ষে তাহলে এর বেগটাকে উল্টে দিব তাহলে আমরা একটু এর বেগটাকে উল্টে দিয়ে আঁকি দেখো এর বেগটা ছিল এদিকে তাহলে উল্টে দিলে এদিকে চলে আসবে তাহলে এদিকে এটা হচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার কার বেগ এর বেগ ওকে এবার একটা জিনিস দেখো বিয়ের বেগ কিন্তু আমি হাত দেব না বিয়ের বেগ যেদিকে ছিল সেদিকে থাকবে ওর বেগটাকে চেঞ্জ করবো না তো বিয়ের বেগ কোন দিকে ছিল বিয়ের বেগ ছিল এদিকে এদিকে কত ছিল এটা বি ভি ভি এটা ছিল এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবার একটা জিনিস কিন্তু চিন্তা করো যার সাপেক্ষে বেগ তারটাকে আমার উল্টানো হয়ে গেছে উল্টানোর পর আমি কি করব আগে যেভাবে লব্ধির ম্যাথ করতাম সেইভাবে আমরা লব্ধির ম্যাথ করব তাহলে এবার চিন্তা করো এটা সিক্সটি এদিকে এইটটি সেও একই দিকে দুইটা যদি একই দিকে হয় তাহলে লব্ধির সর্বোচ্চ মান হচ্ছে পি প্লাস কিউ তার মানে এটা যোগ এটা আর কেউ যদি চাও না আমি একেবারে সংস্কৃতভাবে সর্বদাই হিসাব করে করব তাও হিসাব করে করতে পারো এইটটি স্কোয়ার প্লাস সিক্সটি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এইট ইন্টু সিক্সটি কজ হচ্ছে দেখো দুইটা ভেক্টর যেহেতু একই দিকে তাদের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি তাহলে এবার হিসাব করে দেখো এখানে আসবে একশো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আমরা কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে এত হিসাব টিসাব বাদ দিয়েও কিন্তু আমরা এই জিনিসটাই পাইছিলাম তাহলে আমরা কি বুঝলাম এখান থেকে যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে উল্টাইতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ এবং তার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আগে যেভাবে লব্ধির ম্যাথ করতাম সেইভাবেই আমরা লব্ধির ম্যাথ করব তো আশা করি তোমরা এই দুইটা ম্যাথ বুঝতে পারছো এখন এই দুইটা যদি বুঝতে পারছো এগুলো হচ্ছে একমাত্রিক ক্ষেত্র ছিল এই দুইটা যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রটাও তুমি খুব ভালো করে বুঝবা এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কেন যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে উল্টাইতে হলো তারপরে কেন আমরা লব্ধি করলাম তা আমি এখন সেই প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি তোমাদের আমরা একটু প্রথমে আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ চেনার উপায়টা লিখে নিই দেখা যায় কি এই অধ্যায় থেকে আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ আসছে কিন্তু অনেকে আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ যেটা সেটাই বুঝতে পারতেছি না তা আপেক্ষিক বেগ কিভাবে চিনবে এটা একটা আমরা বলিনি আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ চেনার উপায় প্রথমটা হচ্ছে ম্যাথগুলো হবে বেগ সংক্রান্ত ম্যাথ এটা নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই যে বেগ সংক্রান্ত ম্যাথ হবে এইটুকু আমরা বুঝবো দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে এই বেগগুলোর ক্রিয়াবিন্দু হবে আলাদা আলাদা এবং বেগ আলাদা আলাদা বস্তুর হবে যেমন আগের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম না দুইটা গাড়ির বেগ এ গাড়ি বি গাড়ি অর্থাৎ একটা বস্তুর বেগ না দুইটা আলাদা আলাদা জিনিসের বেগ আর একেবারে লাস্ট ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বেগগুলোর লব্ধি হবে না ব
সেটা আগে চেনা এটা যদি তুমি চিনতে পারো বের করতে পারো তারপর হবে যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে উল্টে দেওয়া তাকে উল্টে দেওয়া এবং লাস্ট স্টেপ হচ্ছে তারপর আগে যেভাবে তুমি লব্ধির ম্যাথ করতা ঠিক সেইভাবে লব্ধির ম্যাথ করবা তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে যার সাপেক্ষে বেগ সেটা চেনা তারপরে তার বেগটাকে উল্টে দেওয়া উল্টে দিয়ে তারপর আগের মতো লব্ধি বের করা লব্ধির সূত্র খাটানো তুমি ত্রিভুজ সূত্র সামন্তরিক সূত্র লম্বাংশ সূত্র যা খুশি খাটাও এটাই করতে হবে তোমার তো এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যার সাপেক্ষে বেগ তারটাকে কেন উল্টাবো তো দেখি আমরা যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে কেন উল্টাতে হয় ওকে তাহলে আমরা আগে একটা উদাহরণ দেখি এটা মনে করো একটা সরল রৈখিক রাস্তা তো এই রাস্তায় একজন বালক দৌড়াচ্ছে এ হচ্ছে একজন বালক সেই দিকে দৌড়াচ্ছে এখানে একটা বস্তু রাখা আছে এই বস্তুটা একটা ব্লক স্থিরভাবে রাখা আছে আর মনে করো এই হচ্ছে একটা গাছ রাস্তার পাশে এরকম একটা গাছ আছে এই এখন দেখো খেয়াল করো ধরো আমি বলে দিলাম যে এই যে বালকটা এদিকে দৌড়াচ্ছে এই দৌড়াচ্ছে হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এখন যদি এই গাছটাকে জিজ্ঞেস করা হয় বা গাছটাকে প্রসঙ্গ কাঠামো চিন্তা করা হয় বা মনে করো যে এই গাছের ডালে কোনো পাখি বসে আছে এই পাখিকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে বালকটার বেগ কত তাহলে পাখির সাপেক্ষে বা এই গাছটার সাপেক্ষে বা গাছের নিচে কোনো স্থির দাঁড়ানো লোকের সাপেক্ষে এর বেগটা হবে দশ মিটার পার সেকেন্ড তাদের জিজ্ঞেস করলে কিন্তু বলে দেবে দশ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু এই প্রশ্ন তুমি একে না করে তুমি একেই জিজ্ঞেস করলো অর্থাৎ যে দৌড়াচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস করলো যে ভাই তোমার বেগ কত তাহলে দেখো ও ওর বেগ তোমার মনে হইতে পারে ও তো দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে বলবে কিন্তু না ও আসলে বলল ওর বেগ হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ ও নিজেকে স্থির দাবি করলো এখন খেয়াল করে দেখো তোমার ওকে পাগল মনে হইতে পারে কিন্তু আগেই ওকে পাগল মনে করো না একটু ফিজিক্স দিয়ে চিন্তা করো ও ওকে স্থির দাবি করতে পারে ও ওকে জিরো মিটার পার সেকেন্ড বেগ বলতে পারে কেন বলতে পারে দেখো বেগ বলতে আমরা কি বুঝি অবস্থানের পরিবর্তনের হারটাকেই তো বেগ বলে কিন্তু দেখো ওর কাছে ওর সাপেক্ষে ওর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন তো হচ্ছে না ও নিজে যেখানে ছিল ও নিজে কিন্তু সেখানেই আসে ও যতই দৌড়ায় সামনে যাক ও তো নিজের কাছেই আসে তাহলে ওর সাপেক্ষে ওর কিন্তু অবস্থানের কোনো পরিবর্তন নাই এই কারণে ও কিন্তু নিজেকে স্থির দাবি করতেই পারে কোনো সমস্যা নেই এই দাবিটা সঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে ও পাগল কি না সেটা যাচাই করার জন্য তুমি ওকে এই বস্তুটার বেগ জিজ্ঞেস করো তো তুমি যখন সাপোজ ওকে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা ঠিক আছে মেনে নিলাম যে ভাই তোমার বেগ হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ তুমি দৌড়াচ্ছ তারপরও তুমি নিজেকে দাবি করলা যে তুমি হচ্ছে স্থির আসো এখন তাহলে তুমি বলো তো যে ভাই এই বস্তুটার বেগ কত তখন দেখো খেয়াল করো বাইরের পরিবেশ থেকে বা অন্য কেউ একজন এই বস্তুটা কিন্তু স্থির দেখতেছে এখন ওকে যদি জিজ্ঞেস করো যে এই বস্তুটার বেগ কত ও কিন্তু বলবে দশ মিটার পার সেকেন্ড এবার তুমি জিজ্ঞেস করবা কোন দিকে এই বেগটা কোন দিকে তখন ও কিন্তু বলবে যে এই যে বেগটা দশ মিটার পার সেকেন্ড এই বেগটা হচ্ছে ওই দিকে এখন দেখো তাহলে ঘটনাটা কি হইলো ও যখন নিজেকে স্থির দাবি করতেছে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তুমি মনে করো দৌড়াচ্ছ এখন তুমি সাপোজ তুমি নিজেকে স্থির দাবি করলা এই স্থির দাবি করার মানে আশেপাশের যে পরিবেশটা সেই পরিবেশটা তুমি যে বেগে সামনের দিকে দৌড়াচ্ছিলা ঠিক সেই বিগে পিছাই যাচ্ছে ট্রেনের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটে দেখো তুমি ট্রেনে বসে আসো এখন ট্রেনে বসে থেকে তুমি নিজেকে স্থির ভাবতেই পারো কোনো সমস্যা নেই ট্রেনে বসে আসো তুমি তোমার সাপেক্ষে সামনের জনকে বা সামনের জনের সাপেক্ষে তোমাকে তুমি স্থির ভাবতেই পারো কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখো আশেপাশের যে গাছ গাছালি আছে বা যে রাস্তা আছে মাঠ আছে সেই মাঠগুলো ট্রেনের সমবেগেই কিন্তু পিছন দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে তুমি যখন নিজেকে স্থির দাবি করতেছো তোমার দাবিটা সঠিক আছে কিন্তু পাশাপাশি তোমার এটা বলা লাগবে তুমি নিজেকে স্থির ভেবে আশেপাশের যে পরিবেশ সেটা তোমার বেগে তুমি যে বেগে দৌড়াচ্ছিলা বা তুমি যে বেগে যাচ্ছিলা তুমি যে বেগে ট্রেনকে চালাচ্ছিলা ঠিক সেই বেগে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে তার মানে ও নিজেকে স্থির দাবি করতে পারে এটা সঠিক এটা সঠিক তাহলে ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে বলো এই বস্তুর বেগ কত তাহলে ও তখন বলবে এই বস্তুর বেগ হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড কোন দিকে ওর দিকে তাহলে ও নিজেকে স্থির দাবি করলে ওর যে বেগটা ছিল পরিবেশ সেই বেগে পেছন দিকে আসবে অর্থাৎ ও যে দিকে যাচ্ছে তার উল্টা দিকে আসবে তাহলে দেখো এই বস্তুটা কি স্থির ছিল না অন্য কেউ একজন সে এটাকে স্থির দেখছিল না কিন্তু ওকে যদি জিজ্ঞেস করো বা ওর সাপেক্ষে যদি এটাকে চিন্তা করো তাহলে সে কিন্তু সেটাকে গতিশীল দেখলো কত বেগে গতিশীল দেখলো ও যে বেগে সামনের দিকে আগাই যাচ্ছিল ঠিক সেই বেগে এ উল্টা দিকেই আসতেছে ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটে হচ্ছে আপেক্ষিক বেগের অন্য উদাহরণের ক্ষেত্রে যেমন আগে আমরা একটা উদাহরণ দেখলাম দেখো খেয়াল করো এই একটা গাড়ি এটা ছিল আমাদের এ গাড়ি এই এ গাড়ির বেগ এদিকে ছিল হচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার আর এখানে একটা গাড
তো তুমি যাচ্ছ কত বেগ নিয়ে সিক্সটি কিলোমিটার পার নিয়ে বেগ নিয়ে তো তুমি যদি তোমাকে স্থির দাবি করো তুমি তোমাকে স্থির দাবি করলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ঠিক আছে তুমি স্থির তাহলে বলো বি গাড়ির বেগ কত তাহলে তুমি তখন বলবা না যে বি গাড়ির বেগ হচ্ছে এই দিকে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার মানে ও ওকে স্থির দাবি করছে তাহলে ওর বেগটা লাভ করবে আশেপাশে পরিবেশে যা কিছু আছে রাস্তার উপরে যা কিছু আছে তাহলে এই গাড়িটা কি স্থির থেমেছিল কিন্তু ও যদি নিজেকে স্থির দাবি করে তাহলে ওর বেগটা এ লাভ করবে এবং কোন দিকে উল্টা দিকে তাহলে ওর বেগটা কত হবে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবার একটু দেখো খেয়াল করো যদি এই গাড়িটার বেগ হয় এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবার তুমি যদি ওকে জিজ্ঞেস করো আচ্ছা ঠিক আছে এবার বলো তো এবার ওকে জিজ্ঞেস করলো এবার বলো তো তোমার বেগ কত ও বললো ও দাবি করলো যে ওর বেগ হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে কি হবে ও যদি নিজেকে জিরো মিটার পার সেকেন্ড দাবি করে স্থির দাবি করে তাহলে ওর বেগটা লাভ করবে এ কোন দিকে উল্টা দিকে অর্থাৎ এই দিকে তখন এটা হবে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবার একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো তো এর কাছে এটা সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার করে এদিকে তখন আসবে কিন্তু এর অরিজিনালি বেগ কত ছিল এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আলটিমেটলি এই দুইটার যদি আমি লব্ধি করি তাহলে এই দিকে কত এই দিকে হচ্ছে টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার বুঝলে কি না তাহলে দেখো ওকে যদি স্থির করে দাও তাহলে ওর বেগটা একে দিয়ে দেবা কোন দিকে উল্টা দিকে উল্টা দিকে দিয়ে দিলাম তাহলে কি হইল দেখো যার সাপেক্ষে বেগ তার বেগটাকে উল্টাই দিলা এই যে এরকটা বেগটাকে উল্টাই দিলা উল্টাই দেওয়ার পরে তুমি এবার কি করলা লব্ধি বের করে ফেললা তো আমরা কিন্তু এই কাজটাই করছিলাম তো এখন তো আমরা বুঝলাম যে কেন বেগটাকে উল্টাইতে হয় তাহলে আমরা বুঝলাম যার সাপেক্ষে বেগ তারটাকে উল্টাইতে হবে এবং উল্টানোর পরে লব্ধি করতে হবে লব্ধি করে আমরা আপেক্ষিক বেগ পাবো তাহলে এবার আমরা দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে চলে যাই দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে দেখো একটা ম্যাথ লেখা আছে এখানে যে একটা গাড়ি নীল গাড়িটা সেটা পঁয়ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এদিকে যাচ্ছে এবং আর একটা গাড়ি এদিক দিয়ে আসতেছে পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ দিয়ে অর্থাৎ মনে করো যে দুইটা রাস্তা এসে এখানে মিলছে তো একটা গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এবং আর একটা গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে আসতেছে আগে আমরা যে ম্যাথগুলো করছিলাম সেই ম্যাথগুলো ছিল কি দুইটা গাড়ি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সরল রৈখিক রাস্তায় ছিল অর্থাৎ একমাত্রিক ক্ষেত্র কিন্তু এবার দেখো দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র তুমি মনে করো উপর থেকে দেখতেছ আবার এটা ভাইবো না যে এই নীল গাড়িটা নিজ থেকে উপরে যাচ্ছে তা না উপর থেকে দেখতেছে একটা গাড়ি এদিক দিয়ে আসতেছে একটা একটা গাড়ি এদিক দিয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন করছে নীল গাড়িটার সাপেক্ষে লাল গাড়িটার বেগ কত নীল গাড়ির যে ড্রাইভার আছে তার কাছে লাল গাড়িটার বেগ কত মনে হবে এবং কোন দিকে গাড়িটা আসতেছে বলে মনে হবে তো একটু কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করো তো যদি এরকম হয় এই যে নীল গাড়িটা এটা চিন্তা করো নীল গাড়ি এবং এটা চিন্তা করো লাল গাড়ি তো নীল গাড়িটা যাচ্ছে লাল গাড়িটা আসতেছে তো নীল গাড়ির যে ড্রাইভার আছে তার কাছে মনে হবে না যে লাল গাড়িটা এই দিক দিয়ে চলে আসতেছে এরকম এরকম কোনো একটা দিকে চলে আসতেছে যতই সেরকম কাছে যাবে ততই তার কাছে মনে হবে যেন এই দিক দিয়ে চলে আসতেছে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা তো একটু কমন সেন্স দিয়ে বুঝলাম যে এরকম এদিকে আসার কথা নীল গাড়িটার ড্রাইভারের কাছে লাল গাড়িটার বেগ এরকম কোনো একটা দিকে মনে হওয়ার কথা তো আমরা পরে ম্যাথ করেও সেটা দেখব তো প্রথমে আমরা ম্যাথ বুঝবো কিভাবে এটা আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ কি না তো একটু যাচাই করো দেখো এইটার এটা দুইটা আলাদা আলাদা বস্তুর বেগ না তাদের ক্রিয়াবিন্দু একই নেই সুতরাং লব্ধি হচ্ছে না তো তখন আমরা বুঝে গেলাম যে হ্যাঁ এর সাপেক্ষে এর বেগ তার মানে আপেক্ষিক বেগ তাহলে আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ করার এবার ধাপ কি ছিল প্রথম ধাপ হচ্ছে কার সাপেক্ষে সেটা খুঁজে বের করা তাহলে কার সাপেক্ষে আমরা সেটা দেখছি নীল গাড়িটার সাপেক্ষে অর্থাৎ এর সাপেক্ষে তারপর আমাদের নিয়ম কি ছিল যার সাপেক্ষে বেগটা তার বেগটাকে উল্টাই দেওয়া তাহলে তার বেগটা যেদিকে ছিল আমি উল্টাই দিব তাহলে উল্টাই দিলে দেখো তো তার বেগটা এদিকে হবে না এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড এই যে উল্টাই দিলাম যেদিকে ছিল উল্টাই দিলাম এবং এই গাড়িটা যেটা এটা কিন্তু যেদিকে বেগ ছিল সেদিকে থাকবে এটাকে আর আমরা উল্টাবো না তাহলে ওটা ছিল কোন দিকে এই দিকে এই যে এটা তাহলে এটা কত হচ্ছে পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড এটাকে আমরা বললাম ভি আর লাল গাড়ির বেগ আর এটাকে আমরা বললাম ভি বি নীল গাড়ির বেগ এখন আমাদের কি করতে হবে এর সাপেক্ষে এর আপেক্ষিক বেগটা বের করতে হবে উল্টানো হয়ে গেছে উল্টানোর পরে কি ছিল লব্ধির ম্যাথ করতে হবে এই উল্টানোর পরে এখন আগে যেভাবে আমরা লব্ধির ম্যাথ করতাম ঠিক সেইভাবে লব্ধির ম্যাথ করব তাহলে দেখো তো এই দুইটার যদি এবার বলি যে ক্রিয়াবিন্দু এখানে লব্ধি কোন দিকে হবে তাহলে লব্ধি যাবে হচ্ছে এই বরাবর তাহলে যদি এখানে হতো এরকম হইতো তাহলে দেখো তো এই বরাবর আসতো না দেখো তো খেয়াল করে এই বরাবর মনে হইতো না তাহলে এই বরাবর এইটা হচ্ছে সেই লব্ধি বেগটা একজনের সাপে কার একজনের বেগটা তো আমরা এটাকে এইভাবে লিখি কার বেগ নীল গাড়িটার বেগ কার সাপেক্ষে লাল গাড়িটার
কোন দিকে মনে হবে তাহলে দিক চাইলে তুমি এই কোণটা বের করে দিতে পারো যে থিটা থিটা ইকুয়াল টু হবে tan ইনভার্স কার সাথে কম এর সাথে তাহলে এই যে নিচে একা বসবে বাদ বাকি হচ্ছে 25 তাহলে 25 এর সাইন আলফার মান 90 ডিগ্রি প্লাস 25 cos আলফার মান হচ্ছে 90 ডিগ্রি দেখো cos 90 মানে হচ্ছে 0 বাদ এটুকু মুছে দিলাম এবং sin 90 ডিগ্রি মানে হচ্ছে 1 তাহলে এটুকু মুছে দিলাম তাহলে দেখো যে tan ইনভার্স 25 বাই 35 এখান থেকে যে অ্যানসারটা আসবে সেটা হচ্ছে এই কোণটা বা দিক তাহলে নীল গাড়িটার সাপেক্ষে লাল গাড়িটার বেগ হবে এত এবং কোন দিকে আসবে বলে মনে হচ্ছে থিটা কোণটা বের করে দেখাই দিবা এই দিকে তো আশা করি বুঝতে পারছো দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের ম্যাথগুলো কেমন হবে দেখো এবার আমরা যে ম্যাথটা করব দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের আপেক্ষিক বিকের এই টাইপের ম্যাথগুলো আসলে পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাথটা যেমন বইয়েতে 10 11 সালে একবার আসছে इवन আরো অন্যান্য জায়গায় অনেকবার আসছে জাস্ট আমি একটা লিখলাম এখানে তো ম্যাথটা কি বলতেছে দেখি একজন বালক 6 মিটার পার সেকেন্ড বেগে হাঁটতেছে প্রথম অধ্যায়ে 5 মিটার পার সেকেন্ড বেগে উলম্বভাবে বৃষ্টি পড়া শুরু হলো আমাদের প্রশ্ন করছে বৃষ্টি বালকের গায়ে কত বেগে পড়বে এবং বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে হলে বালক কোন দিকে ছাতা ধরবে এই যে ম্যাথগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই যে ছাতা ধরার ম্যাথ বা বৃষ্টি পড়ার যে ম্যাথগুলো সেটা তুমি জাস্ট একবার ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन ব্যাংক এবং টেস্ট পেপার খুললে তুমি বুঝতে পারবা তো চলো আমরা ম্যাথটা করার ট্রাই করি প্রথমে চিন্তা করি যে বৃষ্টি কিভাবে পড়তেছে উলম্বভাবে কত বেগ নিয়ে পড়তেছে বৃষ্টি 5 মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে পড়তেছে এটা হচ্ছে বৃষ্টির বেগটাকে আমি আঁকলাম ওকে চিন্তা করো বালক দৌড়াচ্ছে না এই যে বালক 6 মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে না বালক মনে করো স্থির ভাবে দাঁড়ানো আছে এই হচ্ছে বালকটা এবং বালক স্থির ভাবে দাঁড়ানো আছে তুমি বলো তো বালকের মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা কিভাবে পড়বে লম্বভাবে পড়বে কারণ বৃষ্টি লম্বভাবে পড়তেছিল তাই তো তাহলে বালকের কাছে যদি একটা ছাতা থাকে সে ছাতাটা কিভাবে ধরবে যেহেতু সে স্থির দাঁড়ানো আছে এবং বৃষ্টি তার মাথার উপর লম্বভাবে এসে পড়তেছে তাহলে সে জাস্ট ছাতাটা ওপেন করে মাথার উপর লম্বভাবে ধরবে অর্থাৎ তার হাতে যদি ছাতা থাকে তাহলে ছাতাটা সে মাথার উপর এইভাবে লম্বভাবে ধরবে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তো আমরা তো এই জিনিসটা বুঝলাম সে যদি স্থির থাকে তাহলে ছাতাটা ধরবে লম্বভাবে কিন্তু সে কি স্থির আছে না স্থির নাই সে হচ্ছে ছয় মিটার পার সেকেন্ড বেগে হাঁটতেছে মনে করো সে এবার ছয় মিটার পার সেকেন্ড বেগে এই দিকে হাঁটতেছে তাহলে যদি সে ছয় মিটার পার সেকেন্ড বেগে যদি এদিকে হাঁটে তাহলে কিন্তু এবার সে উলম্বভাবে এভাবে ছাতা ধরতে পারবে না তুমি একটু চিন্তা করো তো তাহলে তার ছাতাটা এবার কিভাবে ধরা উচিত আমরা একটু কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করি বৃষ্টি পড়তেছে লম্বভাবে আমি এই দিকে হাঁটতেছি তাহলে বৃষ্টি আমার কাছে মনে হবে না বৃষ্টি একটু কোনা করে এসে পড়তেছে ইভেন তুমি দেখো বৃষ্টির মধ্যে যদি এরকম হাঁটো তুমি তাহলে তুমি ছাতাটা এইভাবে বাঁকায় ধরো এইভাবে ছাতাটা বাঁকায় ধরো তার মানে ছাতাটা উলম্বভাবে সোজা ধরো না তুমি ছাতাটা একটু বাঁকায় এরকম কোন করে উলম্ব রেখার সাথে একটা কোন করে তুমি ছাতাটা ধরো তাহলে ঠিক সেই ক্ষেত্র এখন আমরা যদি চাই যে আচ্ছা আমরা লব্ধি বেগ বের করে ফেলি অনেকে কিছু ম্যাথ ট্যাথ পড়ে কিছু বুঝবে না প্রথমে কি করবে লব্ধি বেগ বের করে ফেলবে তাহলে দেখো তো লব্ধি বেগ বের করলে ঘটনাটা কেমন হয় বৃষ্টি পড়তেছে লম্বভাবে এটা হচ্ছে রেইন পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড আর বালক যেহেতু এদিকে যাচ্ছে তাহলে আমি এই বালকের বেগটাকে এখানে লিখলাম এটা হচ্ছে ছয় মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে বালকের বেগ এই দুইটার যদি আমি বৃষ্টি এবং বালক এর যদি আমি লব্ধি বের করি যে লব্ধি বেগ তাহলে লব্ধি বেগটা যাবে কোন বরাবর এই বরাবর এই দেখো এই বরাবর লব্ধি বেগ পড়বে তাহলে এটা যদি আমার বালক হয় এটা যদি বালক হয় তাহলে তার হাতে যে ছাতাটা আছে সে ছাতাটা কিভাবে ধরবে দেখো খেয়াল করো এইভাবে ধরবে এই যে ছাতাটা এইভাবে ধরবে এবার একটু তুমি চিন্তা করো তো ব্যাপারটা কমন সেন্সের সাথে যায় বৃষ্টি পড়তেছে লম্বভাবে তুমি এই দিকে হাঁটতেছ তো ছাতাটা ধরছো দেখো উল্টা দিকে ওর ছাতাটা আসলে ধরা উচিত তো এই দিকে কিন্তু সে ছাতাটা ধরছে কোন দিকে উল্টা দিকে তাহলে দেখো আমাদের কমন সেন্স যেটা বলে ও কিন্তু সেই কাজটা করতেছে না তুমি যদি এরকম লব্ধি বের করে ফেললো ঠিক উল্টাটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে তখন তুমি একটু চিন্তা করবা যে তুমি যে কাজটা করতেছো সেটা ঠিক কি না সরাসরি এই দুইটা লব্ধি বের করে দেওয়া আগে যাবে কি না তো তুমি একটু খেয়াল করো এই বেগটা বালকের এই বেগটা বৃষ্টির দুইটা আলাদা আলাদা লোকের বেগ দুইটা আলাদা আলাদা বস্তুর বেগ এবং তাদের ক্রিয়াবিন্দু এক না সুতরাং আগেই তাদের লব্ধি করা যাবে না তখন তুমি একটু চিন্তা করবো আচ্ছা দেখি তো এটা আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ কি না তো তুমি দেখলো হ্যাঁ দুইটা আলাদা আলাদা বস্তুর বেগ ক্রিয়াবিন্দু আলাদা আলাদা এবং বালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো বালকের সাপেক্ষে যখন বৃষ্টির বেগ তখন বালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ এটা তাহলে আপেক্ষিক বেগের ম্যাথ আমরা যেভাবে করবি আমরা সেই নিয়মে করব তাহলে আমাদের প্রথম ধাপ কি ছিল কার সাপেক্ষে বেগ সে
पांच मीटर पर सेकेंड बेक नहीं है ओके जो दिमाग में करो जब बालों का मैं बालों टक्के आके देखने ये बालों के इधर के जाच्चे कोतो बेक नहीं है छह ही मीटर पर सेकेंड बेक नहीं है एक बार चिंता करो तुम ही जो दिमाग बालों के बोलो ये बालों तुम्हारे बेक पतो तो बालों बोल लो कि और बेक होते जीरो मीटर पर सेकेंड � बालोकेर बेगेर शोमान अथवा छः मीटर पर सेकेंड। वो जो दी निजे के स्थिर दाबी करे, तल आशे पशेर पौरी बेश और बेगे उल्टा दिखाए जबे। तल आशे पशेर पौरी बेगे पौरी बेश की बिस्तीर फोटा गुला आसे, तल शे बिस्तीर फोटा गुला और बेगे उल्टा दिखे छुटे आज बे, तल बिस्तीर फोटा बेगता हुए जबे छ सेकेंड ताले ओ तो कौन हुए जब की इस तेर ओनी जैके इस तेर दबी कर लो एक बार आमी बोलता सी ओ कौन दिके छाता धर्मे ताले देखो बीस तेर ओरिजिनल बेक चिलो पास मीटर पर सेकेंड दिके ओर बेक टके बीस तेर के दिए उल्टा दिलाम इजे उल्टा कर दिलाम इजे ओर बेक टके उल्टा दिलाम उल्टा दिए देखो तो बिस्ती लम्बो भावे पड़ते सिलो तले ओ जोतो ये दिके जावे मुनो भावे ना बिस्ती बेकेशे पड़ते से देखो ये बरो बरेशे पड़ते से तले ओ हाथे जो देख तो छाता थागे तले ओ तो कौन छाता टा की भावे धोर बे छाता टा ए ही भावे मिले धोर बे ए जे ए भावे तार छाता टा धोर था बे तब देखो आगे चिलो उल जार सब एक्के बेक शेटा खुजे बेर करवो, तार पर शेबेक टके उल्टे दिवो, उल्टे दिए लोभ धीरमेत करे फिल्मो। ताहले देखो हमादर कॉमन सेंस जा बोले, तार शते किन्तु मिले जाबे। एकोन हमादर बेर कोट था बे कोतो बेगे बिस्ती पोड़ बे, ताले देखो हम रेक्टु लिखी, इटा होच्छे भीआर बिस्तीर बेग, और इटा कार से पिक्चे बालों के से पिक्चे तले V R में इक्वल था बे रूट ओवर ये दो टर लोब दी देखो ये तो ये दिन मध्य बोलते कौन कतो 90 डिग्री तले 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तले एकांत के मानस बे 7.8 ओन 7.8 ओन मीटर पर सेकंड और तात 20 टीर फुट बालों के रगाए कतो बेगे पोड़ बे ऐतो बेगे पोड़ बे अखुन आरक्ट टा पसन्द कर सिलो कतो कोने छाता दुत्ता भी तो लो ए ही जे कोन टाइ कोन टा होच्छ उलाम बेर साथे कोन तो लो उलाम बेर साथे थेटा कोन तो लाम रेक्टु लिखी थेटा कोने छाता दुत्ता भी तो लो थेटा टाम्रा किभा भी बेर कर बो टेन इन्वर्स देखो ए टा ए ही कोन टाम्रा बेर कर बो तो लो ए ही कोन टा माने ए ही कोन टा तले जो दे एक उन्टा होय तले एक उन्हें साथे क्या से पास इजे बोश दिलाम पास एक उन्हें साथे नहीं के छोय तले बाकी तो अच्छे छोय साइन कोटो डिग्री नाइंटी डिग्री प्लस छोय कोस कोटो डिग्री नाइंटी डिग्री कोस नाइंटी माने होते जीरो मुझे दिलाम अर साइन नाइंटी माने होते वन तले देखो एक बारे टेन इन्वर्स जेत एक उन्टा माने होते हैं एक उन्टा थेटा तो एक छाई के उठाये ने एकान्य आशो तो एक जो छाई टके उठाये ने एकान्य आशो तले एक कोनेर लम्बो होते हैं छाई तले देखो तो टेन थेटा इक्वल टू लम्बो छाई और कोने साथे जेटा थक बे शेटा हो बे होते हैं भूमि तले शेटा होते हैं को तो पास तले तो भी चाहिए लेकिन तो ओनो भूमि के साथ कोतो कोने साथ दर्बे इटा ओ बेर कुत्ते पारो तो लो ओनो भूमि के साथ छाता धरा कौन कौन टा हो बे ए इटा हो बे तो तुम्ही चाहिए लेकिन तो इटा ओ बेर कुत्ते पारो तो ए इटा ही पेर मैथ गुला पढ़ी खाते ओने एक आशे एवं विशेष करे एमसीक्यू ते विशेष करे बेशी आशे तो शेखेत्र तुम्ही ये मैथ गुला खूब शाहज़ ये भावे करते पारो जस्ट एक टा शॉर्टकट माध्य रहेगी शॉर्टकट टा की शॉर्टकट जो दियो शेखा हुई चितना अम्म आपने बोलते सी शॉर्टकट जो दियो शेखा हुई चितना किंतु तार पौरा देख बजे विभिन्नो भार्सिटी क्वेश्चन बैंक बा विभिन्न जगह ये भावे लेखा है बिस्ती डिवाइडेड बाय बालोक उन भूमि के साथ इटा उल्टे जाए तो ऐ भावे तो हमरा आप एक एक बिगर मैथ गुला कर बा ठीक है सर आगेर मैथ तारे मैथ टा सेम मैथ इटा होते कुएटे पाँच छः शले आशा एमसीक्यू हुई शबे आशा तो तुम लोग ट्राई कर बाय इटा के मुखे मुखे कर आगेर मैथ तो जो दी बुझे थागो तो साइकिल आते सीन हो भावे जस्ट अमी बालोक टके आते सी एट होते समुद्र तल रास्ता एट होते बालोक टा तो ये बालोक टा ए दी के जाबे 
तो यदि के कतो बेगे गले बेग टा मदर बेर करते बोसे जब भी भी कतो होले सात मीटर पर सेकंड बेगे उलाम बुफा पे पड़ा बिस्ती फोड़ा अमर जो दी बोले जब बिस्ती पड़ते से ऐतो बेगे बिस्ती पड़ते से तलाम रखें तो बुझे ने बोले बिस्ती होते उलाम बुफा पे पड़ते से तले बिस्ती बेग दवा से इटा होते सात मीटर पर सेकंड प्रश्न की कर से कतो बेगे गले ए बिस्ती तार का से सात मीटर पर सेकंड बेगेर बिस्ती फोटा तार का से मोने हो बे जानो पौधतलेज डिग्री कोने ऐसे तार का ये पोटते से तल आम्रा देखो आगे तो बुझ लाम जे ए टाइप एर मैथ गुला की भावे करे तल जार सबेक के बेग बालों के सबेक के बिस्ती बेग बालों के बेग टेके उल्टा दाव तल बालों के बेग जेदी उल्टा नहीं होएगा से बालों के बेटे का उल्टा नहीं होएगा से तो उल्टा ले लोभ दियो चाहिए इटा एक बार हम लोग लोभ दियो कुत्ते पर बो लोभ दियो चाहिए इटा तार मने देखो बिस्ती पड़ बो चाहिए ए बराबर है शे तार मने जोखनी ये जो बालों दौड़ाए जाते हैं देखो बालों के गाये बिस्ती देखो ए � तो ये कौन-ता कोतो बोले दिसे जब कोतो कोने ऐसे पोड़ बे बिस्ती टा कोतो कोने पौधतलेज डिग्री तले ये जब थेटर मांटे ये टा बोले दिसे हमारे पौधतलेज डिग्री तले हम रखिवाय बेर कुत्ते बारी थेटा इक्वल टू किचन चलो टेन इन्वर्स जार शते कोने ये टा वीआर तले वीआर के नीचे आके आका बोशेगलाम और इक्वल टू वी बी एर मान टाइम रा बेर कर बो वी आर एर मानो चे शात टेन पॉइंट तले डिग्री माने कोतो एक तल अतः वी बी इजी कर टो चे शात मीटर बर सेकंड आमी देखो तुम्हारे क्या नो बोल सकना जो मुखे मुखे कर जाए तामी बुझे जाते हैं जे देखो ख्याल करो जे बिस्ती कोतो कोने पोड़ बे पॉइंट तले डिग्री शेखेत्र जो भी बीस डिग्री एक साथ होए तो अब उससे बालों के बीच को तो होता होगा साथ एक ही तो मुख्य मुख्य भविष्य तो कर जाए।